Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bergabung kembali bersama saya Dr. Tuko Sri Mulyo, spesialis jantung dan pembuluh darah Setiap hari Selasa jam 9.30 Bersama semua rekan-rekan semua Sobat Muwardi Wai Hari ini setiap Selasa 9.30 Biasa kita uh, di acara Muwardi Wai Kita membicarakan banyak masalah kesehatan Yang terupdate Nah rekan-rekan semuanya Uh, sebelum kita mulai acara ini, ayo ajak semua teman-temannya kita share uh, ke semua teman-teman kita. Kalau kita tidak bisa memberi acara seperti narasumber, maka minimal kita membagi uh, info ini ke teman-teman kita semuanya lewat Instagram, lewat Facebook. Apa yang akan kita bahas pada hari ini? Tema hari ini adalah mengenai permajaan vagina, terutama setelah melahirkan. Nah, pasti tentu ada resiko dan ada manfaatnya. Untuk kesempatan kali ini kita punya narasumber yang sangat-sangat berkompeten yaitu Dr. Yudistia Kesatria Spesialis Obstetrik Ginekologi. Halo Dr. Yudis. Halo Mr. Tuko. Apa kabar bro? Bagus Mr. Tuko. Bagus ya. Sebagaimana kita ketahui Dr. Yudistia ini followernya banyak ya dok ya? Udah ada sejuta belum? 400 ribu lah. 400 ribu bayangin. Ini beliau dokter muda. sangat ya. <laughs> dokter yang masih muda spesialis obstetrik ginekologi ahli reparasi ketok magic apa itu ketok magic organ intim kewanitaan setelah melahirkan ya, followernya ya, sudah ya. 400.000 ketok kalau ini mengadakan sama ketok magic oh iya ketok magic ya, ya. Dok, dokter Yudistia hmm. jadi gini dok kita dok, dok, dok. sampai penontonnya sejuta dulu gitu Oh enggak dok, okay. itu nanti 10 menit lagi udah sampai sejuta okay. nah, 10 menit lagi udah sejuta gitu. Dok, jadi gini dok uh, yeah, Seperti yeah. biasa ini kan selasa jam 9.30 uh. kita ada acara nih dok yeah. Di Muardi ya Masalah kesehatan Nah sekarang ini masalah yang lagi booming sebenarnya mm-hmm. Kita lihat bahwa secara statistik banyak ibu-ibu muda mm-hmm. Ya kan, Mahmud ya, Mamah Muda Mahmud Mahmud, Mahmud. melahirkan ya, melahirkan banyak itu dok Nah terus kemudian tentunya Uh, ada rasa mohon maaf kalau dia tidak sesar, misalnya tidak sesar lalu lewat lahir secara normal tentu uh, nanti setelah melahirkan ada rasa tidak pede terutama masalah organ intim kewanitaan ya, 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 ya. ya kalau dalam uh, bahasa medisnya vagina kan ya, begitu ya. Betul. Nah, uh, itu menurut dokter seberapa penting sih kita perlu membahas masalah masalah, uh, ini, ya. masalah ini setelah melahirkan apakah ini dokter sering dalam pengalaman praktek dokter ya, ya. banyak hal yang didapatkan gitu okay, dok okay. ini memang apa menarik sekali dokter Tuko ya, ya. dokter Tuko mungkin juga tertarik ya ini ya oh ya tertarik <laughs> masalahnya karena saya dokter spesialis jantung saya ingatnya bagian atas oh ya, ya. <laughs> yang jantung hati, hati, ya. hati ya dokter oh. kan bagian bawah okay. Okay. jadi gini dokter Tuko memang Uh, ini agak baru, kalau bisa yeah. dibilang agak baru lah. Yeah. Dulu itu yang penting untuk ibu hamil, yeah. hamil, hamil, melahirkan, yeah. selamat. Yang penting selamat aja. Hidup, uh, uh, hidup. selamat hidup. hidup ya kan? yeah. Tapi seiring kemajuan zaman, yeah. kemajuan ekonomi, kemajuan bangsa, mm. ya kan? Orang tuh nggak cukup hanya hidup selamat. Mm. Kamu ingin lebih kualitas hidup. Ya. Oke, jadi kualitasnya ada. Kualitas. Ya. Contoh, dulu dokter Tuko masa kecil makannya cuma nasi blueband. Nasi blueband ya, nasi blue ya. Itu dokter Yudi sekali yang makan. Dapat. <laughs> Saya sebenarnya. Ya. Oh, Udah cukup. Cukup Jaman ya. Kenyang. Ya. Sekarang enggak. Dokter Tuko tiap hari ganti kuliner, ganti apa? Ya. Ganti menu. 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 Kalau enggak ganti restoran, enggak ganti warung makan, stres, depresi. Oke. <laughs> Oke. Nah, jadi zaman dulu yang difokuskan adalah selamat hidup. Ya. Sekarang itu orang Saya nggak hanya butuh hidup, saya butuh kualitas hidup. Oh, nah, maksudnya. akhirnya peremajaan vaginal ya, kalau istilah hmm. awamnya setelah melahirkan itu menjadi populer sekarang ini. Okay. Karena orang butuh kualitas hidup. Hmm. Kualitas hidup seperti apa sih yang mengganggu setelah melahirkan gitu hmm. ya? Nih, jadi dulu saya kira ini dokter tuh, saya kira ya uh-uh. kebutuhan seksual, yeah. saya kira tuh yang butuh cuma laki-laki. Dokter tuh kok juga mengira gitu enggak? bahwa yang butuh hanya laki-laki oh, ya karena di mana-mana kan seolah-olah laki-laki yang agresif oh, apa yang gitu dominan kan. gitu ya oh, yang, dominan. yang ngomongin tentang masalah seks laki-laki uh, wanita uh, tuh diem, diem, tutup gitu kan ya yeah. tapi setelah saya lakukan survei gitu ya yeah. dokter jadi saya survei udah ke follower saya yang berapa tadi itu empat ribu ya hampir ribu sejuta lah ya yeah. okay. yang jawab empat ribuan tapi udah yeah. lumayan banyak lah ya saya empat yeah. ribu jadi yeah. pertanyaan saya gini dokter Tuko apakah kepuasan seksual oke okay. itu penting untuk Anda 
Hmm. Wanita. 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 Ah. Laki-laki enggak boleh jawab. Hmm. Ternyata 15% menjawab enggak penting. Oke. Okay. Jadi yang penting mungkin uang saku bulanan, ya. cinta, kasih sayang gitu ya. Hmm. Nah, tapi 85% nganggap penting. Penting. Setelah uang saku bulanan gitu. Nah, <laughs> Setelah uang saku bulanan. <laughs> setelah yang penting ada uang saku dulu ya. ya. Nah, ternyata itu penting dokter tuh. Jadi Amin. saya sekarang ini setelah masuk ke opskin atau kedokteran, ya. merasa bahwa laki-laki dan wanita itu sama saja. Ya. Kita sama-sama manusia butuhnya sama. Hmm. Sama-sama butuh cinta, kasih sayang, dan termasuk seksual. Jadi bukan hanya dokter tukok yang butuh mm-hmm. kepuasan seksual tapi istrinya. Mm-hmm. Nah, pertanyaan kedua saya lanjutkan. Mm-hmm. Setelah melahirkan, terutama yang vaginal ya, mm-hmm. bukan yang sesar ya, yang yeah. vaginal, apakah Anda mengalami penurunan kepuasan atau fungsi seksual? Mm-hmm. Ternyata 40% bilang iya. Wow, 40%. Berarti dari 100 orang ada 40, ada 40 yang ya? mengalami masalah fungsi seksual. Masalah fungsi seksual banyak juga ya. Banyak. Tapi mm-hmm. mereka nggak tahu mau ngomong kemana iya. atau merasa bahwa ini biasa aja uh-uh. kalau kita ingat iklan terbaru sekarang bahkan wanita yang organ panggulnya rusak lalu sampai parah nggak hanya disfungsi mm. seksual tapi mm. sampai kencingnya bocor mm. nasihat di iklan di TV ya mbak mm. pakailah pampers kan mm. itu kembali ke zaman 1912 mm. karena memang di tahun 1912 masalah-masalah seperti ini yang mengganggu organ wanita di pasang pampers ditutupin ditutupi nggak dicari solusinya ya, nah langsung. sekarang ini kita mulai merasa bahwa wanita itu udah sama lah dengan laki-laki ya hmm. karena ibu kita Kartini kan ya. Ya, ibu kita Kartini ya, nah. ibu saya bukan Kartini yang jelas <laughs> oke okay. masih-masih kan masih, masih. oke okay, nah. dokter hmm. jadi gini tadi dokter mengatakan bahwa ini penting ternyata banyak yang terjadi gangguan fungsi ya. juga selain gangguan fungsi juga terjadi gangguan anatomi organnya ya. juga oh, ada mengalami salah ada masalah ya. Mungkin, karena melahirkan ya, tadi ya, bentuknya ya. dan sebagainya gitu bentuk, ya bentuk fungsi maupun fungsi, ya. kalau bahasa mudahnya kita kaliper ya Uh, kali pak. Jadi pada waktu kita belum melahirkan perawan misalnya belum melahirkan aja. Oh, belum melahirkan. Kalau perawan kan belum. ada swab udara oh, ya. Okay. Nah, ini sudah tidak perawan tapi belum melahirkan biasanya okay. jarak uh-uh. dari uretra berarti vagina yang bagian atas kan yeah. uretra lubang kencing ya. Yeah, lubang Sampai kencing. ke bawah yang Bawa. kulit itu yeah. paling nggak tiga setengah senti. Tiga setengah senti yeah, itu maksimal normal, normal, ya. gitu ya. Okay. Tapi Setelah kalau melahirkan, melahirkan rata-rata ya. ya. Bukan rata, rata kebanyakan akhirnya menjadi sekitar 5 sentian. 5 senti. Terutama yang mengalami tadi keluhan sebelum dan setelah melahirkan ada apa namanya gangguan atau penurunan hmm. fungsi hmm. seks gak? Nah itu Masa. setelah diukur ternyata kebanyakan 5 senti. Nah, nah senti. sayangnya di sini nggak ada gambarnya kalau ada kita tampil ini ya. ya. Atau di senti, ya. yang aslinya aja di sini. <laughs> <laughs> Jadi ya. gitu ya. Nah karena masalah uh, di situ sebelum uh, mengalami penurunan yang parah kita biasanya reparasi dulu rekonstruksi reparasi oh namanya rekonstruksi, rekonstruksi ingat ya bukan dulu ya. bukan ketemu bukan magic, magic ya bukan ya. rekonstruksi magic. rekonstruksi bagaimana yang seperti semula uh, ototnya kita satukan lagi dan sebagainya sehingga uh, penurunan penurunan rusaknya anatomi dan organ panggul tadi semakin tercegah atau menurun yang kedua adalah fungsi seksualnya kembali oke okay, dok targetnya. gini dok saya tanya hmm. dulu dok Uh, sekarang begini ada seorang wanita melahirkan terus hmm. kemudian dia kan ini biasanya dia malu ya malu dia, dia malu atau otomatis malu, malu. oke okay. dan ini kan sar- uh, saran apa adanya muar dewe kan sebagai sarana kita hmm. ya sarana kita nah saya mau tanya dok kalau misalnya wanita melahirkan set- ada penurunan gangguan fungsi seksual ya. itu yang pertama kali merasakan bukannya suami suaminya hmm. kan ibaratnya mah ini kok udah nggak Kenceng uh, lagi, kenceng lagi, udah nggak okay. menggigit, ya gimana gitu, ya, gimana okay. ini kan? Uh, 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 uh. Apakah kemudian itu uh, sinyal untuk istri, oh ini saya harus uh, uh, apa segera bertemu dokter okay. Yudis, Tia, oh, Satria ini ya, kan, gitu. Ya, uh. memang dokter Tuko kita harapkan seperti itu ya, komunikasi suami dan istri itu maksudnya bagus seperti yang dokter Tuko sampaikan. Ya. Jadi ketika saya merasa dok ini ada yang berubah ya longgar, saya utarakan, walaupun okay. belum tentu pengen di rekonstruksi ya, yeah. tapi diutarakan ternyata enggak dokter tuh. Hmm. Jadi laki-laki itu kalau ada masalah seperti itu dia itu solutif, hmm. mencari solusi yang lain. Mencari <laughs> solusi yang lain. Nah. Jadi bukan dia mem- mereparasi, Mereparasi, tapi dia mencari yang yang lain. Yang lain. Itu kebiasaan yang akhirnya dia. Oke. Okay. Untungannya double. Uh-uh, mencari double. yang lain. Yang pertama dia nggak menyinggung istrinya. Uh-uh. Nggak ada masalah seolah-olah. Yeah. Ya. Kemudian dia mungkin ya itu menikmati naluri purbanya untuk membuahi wanita sebanyak-banyaknya oh, okay. kan nari purba. Nari purba berarti kita menyalakan dari purba ya? iya <laughs> cuma kita <laughs> dikendalikan oleh lingkungan oleh lingkungan moral, etika, okay, dan sebagainya nah, iya. cuma 
ketika tidak ada orang yang melihat, uh-huh. tidak ada orang yang tahu, bahkan uh-huh. bisa apa namanya menawar-nawar lah ya, yeah. oh, ini nggak apa-apalah sekali-sekali. Nah, akhirnya terjadi seperti itu. Dan yeah. ini sebenarnya terbukti dokter tuh yeah. di kota manapun. Nah, lokalisasi itu, lokalisasi itu, uh, iya. itu banyak itu nah, lokalisasi nah, itu artinya ini ya nah, lokalisasi itu artinya adalah satu mm-hmm. ada pelajaran dari lokalisasi dok ya. satu bahwa naluri purba itu selalu ada selalu, selalu ada. ada berarti laki-laki hati-hati naluri, naluri purba itu ada yang kedua wanita ya hati-hati ingat naluri purba itu selalu ada lalu bagaimana mengendalikan naluri purba itu nah. berarti harus ada komunikasi ya, ya suami komunikasi tadi suami ya. bilang terus terang ke istri, istri juga bilang terus terang ke suami Betul, sehingga sekali. kalian bisa mencari solusi Solusinya. bersama nah, nah, gitu karena ya. apa ya, memang itu jalan pintas naluri purba tadi itu sebenarnya nggak sehat nggak sehat, gak sehat ya? sih, nggak okay. sehat uh, ibarat kata saya pun misalkan tidak ada orang yang melihat ya ragu-ragu gitu, nggak yeah. mau gitu loh yeah. karena apa ya, kayak resikonya terlalu banyak ya, penyakit okay. ya kan utama penyakit, jadi okay. cuman kebanyakan kita kan nggak memikirkan itu kebetulan aja kebetulan kita uh-huh. dokter jadi yeah. kita takut yeah. kalau ada penyakit tapi okay. kalau orang yang nggak tahu ada penyakit ya tabrak aja kan lalu yeah. itu padahal okay. kalau misalkan komunikasi tadi yang seperti dokter tuh bilang hmm? ya istrinya bisa senam kegel dulu misal okay. ya kan untuk mengencangkan otot vagina atau otot panggul itu sehingga hmm. nanti memuaskan suami mungkin hmm. mengurangi kecenderungan suami menyalurkan naluri purba keluar okay. tapi mending oh di rumah aja di rumah udah bagus gitu, oke okay, kan? dok Jadi begini dok, hmm. uh, sekarang kita membahas tentang bagaimana cara meremajakan kembali ya. Okay. Kita, hmm. Bagaimana cara meremajakan kembali? Tentu meremajakan kembali itu kan ada beberapa step ya dok ya. Hmm. Step yang bisa dilakukan di rumah oleh ibu-ibu di rumah. Hmm. Ada juga step yang memang harus datang ke dokter. Ya. Nah, gitu. B- Kalau untuk yang di rumah itu, di rumah. Bagaimana, cara bagaimana itu? supaya ini bisa? remaja kembali, meremajakan kencang ya. lagi kencang lagi remaja kembali hmm. membuat suami betah di rumah ya. ah, gitu. jadi benar sekali yang diutarakan dokter Tuko tadi ya. bisa kok kita coba dulu di rumah ya, ya. mungkin kalau durasi sekitar 1,5-3 bulan nyobanya dulu ya uh, 1,5-3 nah. bulan ya. apa itu dok? nah sama seperti otot lainnya sebenarnya dokter Tuko dokter Tuko kalau Jadi, mau besarkan, itu kumpulan otot gitu betul sekali yeah. dia kumpulan otot kalau dokter Tuko mau membesarkan otot biceps yeah. maka dia dilatih kan yeah. diberi beban dia kemudian beban. kita repetisi kita yeah. ulang-ulangi kontraksi relaksasi yeah. sampai akhirnya dia membesar sendiri atau kuat kuat ya nah otot Ya, vagina, tadinya ya, kendor bisa jadi kuat ya. Betul. Okay. Otot vagina itu sebenarnya juga ada. Okay. Jadi di sekeliling vagina lubang vagina itu ada hmm. otot. Ya, nama-namanya hmm. adalah. Yeah. Kalau nanti saya sebutkan jadi pelajaran kedokteran ya. Oke, okay, baik. Kita sebut aja mudah itu walaupun ototnya jumlahnya banyak. Yeah. Kita sebut satu otot dasar panggul. Otot dasar panggul. Nah, otot dasar panggul. Yeah. Ini beda dengan otot perut. Oke. Okay. Nah, jadi ketika kita pengen mengolahragakan ya si otot hmm. dasar panggul, kita harus nemuin dulu ototnya mana. ototnya yang mana kan gitu otot dasar panggul itu yang mana yang sih, mana gitu. sih gitu ah. nanti salah lagi udah latihan sering-sering oh ya saya udah nyimak videonya dokter Tukor dan dokter Yudis hari Selasa oh, ah. di rumah saya udah latihan kok tetap kendor salah yang dilatih ternyata otot perut jadi oh, beda nggak okay. kayak nahan nafas itu bukan, bukan salah ya, ya. Okay. jadi kalau ingin menemukan sendiri mm-hmm. saat kencing saat, saat kencing, kencing ya saat kencing saat kencing mengalir ya kita udah jadi kita uh, buang apa berkemih gitu ya kita ya, berkemih kecil, ah, ya. buang kecil berkemih buang air kecil mengalir tengah-tengah tahan hentikan aliran ah, kencingnya. Jadi misalnya boleh nggak misalnya saya hitung gini dok satu dua tiga empat lima itu kan masih ngalir tuh terus yeah. saya stop gitu. Boleh. Gitu ya. Nah, stop. Okay. Stop. Stop kencingnya habis itu dilepas lagi setelah dua detik ya. Ah. Lepas lagi kencingnya mengalir lagi. Oh, kita gitu. menemukan otot yang tepat. Oh, itu nah. ketika kita menyetop itu itulah ototnya. Ya? Otot yang tepat. Ah, gitu. Itu cara nomor satu. Nah, nomor satu. Cara okay. nomor dua untuk menemukan otot adalah dengan pemeriksaan ke dokter. Pemeriksaan ke dokter. Nanti akan kita. Oh, bukan ini dok ya. Bu- dilihat diraba di terawang enggak ya? Di- dibuka dilihat enggak <laughs> di terawang. Lalu kita periksa. Langsung diperiksa. Langsung nah, kita masukkan okay. alat atau alat. jari ke dalam vagina. Okay. Lalu memerintahkan dia untuk mencengkramnya. Oh mencengkram. Hmm, mencengkram alat ataupun jari kita. Ibaratnya kalau kata-kata mencengkram itu di dikontraksikan, dikontraksi, di seperti kentik, tadi gitu ya, ya di, dijepit, dijepit. Ya. Coba nah, tolong dijepit gitu ya. Nanti ada skalanya sebenarnya. Okay. 0 tuh misalkan lemah sekali sampai yang paling kuat 5. 
itu, itu dokter itu dokter yang bisa merasakan ya iya jadi nanti oh ini memang agak lemah gitu uh. ya oh ini kuat sekali lima hmm. itu masih hmm. oke okay. atau oh ini tiga empat masih normal tapi nggak hmm. perlu apa tapi kalau nol satu dua mungkin ini perlu terapi tadi nah hmm. kalau sudah ketemu otot yang tepat entah ke dokter atau tadi sendiri ya hmm. tapi harus tepat ya jangan sampai udah udah senam setiap hari ternyata salah yang salah. dikontraksikan otot perut ya hmm. banyak yang dikontraksikan otot perut ah, coba jadi coba ini di, kenceng nah, gitu ya udah berhasil sudah coba periksa kita cekkan kekuatannya hmm. tadi kontraksikan ternyata perutnya ini nggak ada efeknya sama sekali nggak ada efek ada cengkramannya nggak ada, ada, cengkrama, ya, gak ada cengkrama. jadi ini mana apa hasil kerjanya hasil, mana? Uh, hasil nah. senamnya mana nah, gitu. kalau sudah ketemu ototnya yeah. baru kita latih dengan repetisi seperti olahraga lainnya contoh hmm. tahan dua detik hmm. lepas dua detik Hmm. Nah, tahan lagi 2 detik, lepas 2 detik lakukan 8 atau 10 kali stop okay. sekali aja sepagi nanti siang gitu lagi, sore hmm. gitu lagi cukup 2-3 kali sehari oh, gak perlu gitu. berlebihan, karena berlebihan egg house malah rusak otot kan oh Sama. justru kalau berlebihan juga nanti malah nah, gak usah pamer maksudnya usah pamer. Tutup, saya bisa pamer, eh, apa, bisa kontraksi tanpa dilepas selama satu menit oh, dok, dok, kuat dok, saya bisa ngangkat barbel tepat ke daerah kewanitaan ya. wah luar biasa itu ya oh, nanti malah rusak gitu ya. malah rusak nah, ya nggak boleh ya nah, okay. jadi kita oke okay lah yang apa normal-normal saja oke okay. dok misalnya begini dok hmm. uh, tadi kan uh, kita me- me- melatih uh-huh. meremajakan vagina organ intim kewanitaan yeah. dengan cara melatih otot tersebut ya iya yeah, dilatih Tapi misalnya ada nggak satu tindakan misalnya kita sudah melatih, Mm-mm. lalu kemudian evaluasi, dievaluasi, kok nggak mencengkram padahal otot yang dilatih udah, udah benar. Mm. Apakah ada satu tindakan lain dari dokter untuk ya. bisa meremajakan kembali? Ya, ya. ya. betul sekali dokter tuh ya. Jadi seperti halnya otot manapun, lagi-lagi contoh otot bisep tadi ya. Otot bisep. Ketika dia putus, oke, okay. dokter tuh nggak bisa mengolahragakan dia. Ya. Jadi ketika anda sudah latihan senam ya. olahraga otot dasar panggul tapi ternyata enggak berhasil ya. kemungkinan ototnya putus kemungkinan ototnya putus kenapa putus? karena kemarin melahirkan hmm. nah biasanya karena itu kenapa melahirkan bisa bikin putus? karena tadi liang vagina itu kan hanya sekitar 3,5 cm lah 4 cm lah ya hmm. kepala bayi itu rata-rata 10 cm 10 cm kepala ya. bayi itu keras dari tulang ya, ya. oke okay lah vagina elastis tapi seelastis-elastisnya kan juga tidak terus lolos gitu ya hmm. dia kan tetap ada batas maksimal elastisitas. Nah, okay. biasanya robek. Kalau okay. dari sebuah jurnal ini UK, kalau saya belum meneliti ya. UK, UK ya, UK, UK itu United Kingdom ya. Nah, Inggris UK, ya. UK. Dia penelitian okay. di kalau nggak salah 14.000. 14.000 wanita melahirkan. Wow, itu, banyak ya. Itu melahirkan pertama kali yang sampelnya hanya melahirkan pertama kali Dan saja. Dan tentu lahir normal ya, Dok. Lahir normal oh, ya. Okay. Ternyata 85% dari yang melahirkan normal itu sobek. Hmm, 85% Jadi, nah, sobek. Nah, yeah. Dokter tuh kok uh, ada istri Dan ada istri, istri. oh sudah. banyak Sampai ya didoakan ya didoakan gak usah deh kita gak usah ya. ke pribadi nanti coba ditanyakan uh, ke terdekat lah orang terdekat masing-masing wanita. dari uh, wanita. Ya. masing-masing wanita, dari pemirsa tanya ya. dulu kemarin lahirannya vaginal lewat bawah huh? atau tidak kalau ya. iya tanyakan robek gak Robin 90% kan. akan ngomong robek ternyata enggak enggak bisa loh minta tips ke saya, dokter Yudi saya minta tips dong supaya nanti melahirkan nggak robek itu gimana gitu hmm. kan itu nggak ada, karena hmm. udah diteliti berbagai macam metode mau dia metode nungging, mau hmm. metode ditekan bawahnya supaya nggak robek, hmm. mau metode apa itu hampir nggak ada yang signifikan untuk menurunkan angka robek hmm. terutama untuk yang melahirkan pertama oke okay. kalau untuk melahirkan kedua dan seterusnya yang robek oke okay lah 60% tapi karena tadi mungkin yang 20% itu longgar tadi ya hmm. jadi dia Jadi sudah longgar, longgar makanya ya. robek. Ibaratnya kalau bersin aja, ah, bisa keluar ya, gitu. Ya, okay. Karena longgar tadi, ya. longgar. jadi nggak robek. Okay. Gitu ya. robek. Okay. Tapi okay. kalau pertama 90-85 persen robek ya. Oke, okay. berarti hmm. nanti kalau misalnya setelah kita latihan senam tidak berhasil itu tidak diapain berhasil, dong? Okay. Ada sesuatu nggak? Ya, uh, saya malah belum jawab tadi ya. Yeah. Dari tanya. Jadi prinsipnya sih simpel. Simpel. Otot yang tidak ketemu kita ketemukan. Hmm. Ya kalau masalah prosedurnya mau dinamain apa aja boleh ya. Misalkan penyambungan otot hmm. atau pengencangan vagina hmm. atau peremajaan, rejuvenasi hmm. atau apapun perineal perineografi ya enggak ada hmm. masalah vaginografi enggak ada masalah. Tapi pada intinya otot-otot yang putus tadi kita hmm. cari ya, kita bongkar. 
setelah ketemu kita satukan bongkar pasang ya namanya <laughs> bongkar pasang bongkar, bongkar jahit, jahit ya. Ya. jadi jangan sampai terima bongkar nggak terima jahit lagi <laughs> ya jahit. bahaya ya dibongkar nggak dijahit okay. ya sama aja, sama aja ya. Ya. Okay. jadi kita bongkar kita pertemukan kita jahit prinsipnya semudah itu ya. dan ini sebenarnya operasi yang relatif ringan ya dalam arti untuk ringan. fisik si ibu kan karena hmm. hanya masalah di bawah aja kan nggak okay. ada sampai jantung ya dokter kan jantung ini hmm. lebih berat nih lebih ringan oke dok sekarang ada pertanyaan di Alhamdulillah Instagram ada pertanyaan ini. Oh, ya jadi sebenarnya bisa jadi pertanyaannya ini ini kayaknya nih cowok oh, follower ya. kita ini nih cowok banyak juga ya jadi gini pertanyaan dari Ardian Bayu ah dokter untuk peremajaan yang ada di RSUD Dokter Muardi Se- biayanya sekitar berapa Waduh. dok? Nah yeah. biaya, biaya ya. Kalau biaya ini memang agak susah ya kita. Agak susah. Nah, Jadi dokter kok kita kalau biaya itu memang kita nggak hafal ya? Nggak hafal ya. Jadi gini hmm. uh, untuk uh, pemirsa semua di rumah, hmm. uh, teman-teman Instagram dari YouTube atau dari Facebook, kalau untuk masalah biaya bisa langsung ditanyakan ke bagian humas yeah. atau ke bagian informasi rumah sakit dokter Muardi. Hmm. Kalau masalah biaya hmm. nanti uh, tentu akan ada. Um, tidak bisa serta merta kita uh, beritahukan ya. karena masing-masing pasien tentu beda, beda. problemnya dan gitu. terutama itu ya dia uh, beda kelas pun tarif kita kayak sebenarnya berbeda kan ya, nah, begitu. beda tindakan beda gitu beda tapi kalau hanya mak batas maksimal ya kayaknya ya. kalau 20 juta ke atas nggak sampai, jadi masih di bawah lah. Ya. Tapi saya tidak tahu pastinya mungkin ya. 10 sampai 15 lah ya. Oke. Okay, uh, tapi uh, ibarat kata memang kalau belum parah ya, disfungsi seksual itu memang tidak bisa memakai BPJS ya. ya. Tetapi kalau sudah parah sekalian ya, ya. sudah sampai keluar-keluar gitu, <laughs> modot-modot, prolaps, ya. apa-apa gitu, bisa pakai BPJS ya. Oke. Okay. Nah, kalau sudah tahu parah, parah, parah ya. apa enggak, diperiksain aja. Ya. Nanti ada grade-nya dia ya. Nah, nanti bisa pakai BPJS, karena memang itu sudah penyakit. Nah, kalau, kalau sudah, sudah parah ya. Hmm, okay. Parah ya. Okay. Tapi kalau biaya yang umum mungkin 10-15 ya, pastinya ya. ke humas tadi. Pastinya komas tergantung bagaimana keadaan pasien itu juga ya dok ya. Yang jelas pemirsa semua bahwa tadi dokter Edith sudah berpesan bahwa sebenarnya sebelum ke dokter itu bisa loh kita melatih otot-otot dasar panggul iya. sendiri begitu ya. Dasar panggul sendiri di rumah bisa juga dengan senam kegel gitu ya dok ya. Nah, senam kegel senam yang terkenal dasar panggul, aja dasar aja ya. panggul. Nah, nanti pak kegel terkenal ya. Mendingan oh, saya iya. mau bikin senam yudis aja lah nanti. Senam yudis ya. <laughs> Anda yang buat ya dok nah, ya. Oke. Okay. Modifikasi. Modifikasi gitu ya. ya. Oke. Okay. Mau yang depan dikuatin apa yang belakang apa yang tengahan bisa ya dok. Ototnya ya. cuma Otot. satu area. Satu area. Dari okay. depan ke belakang ke eh, dari belakang ke atas. Oke. Okay. Yeah. Dokter ada lagi hmm. pertanyaan dari Vero Wikamia. Dok, hmm. apa yang dilakukan dalam peremajaan vagina? Apakah itu dijahit atau bagaimana? Ya, memang ya. Jadi, karena ototnya sudah terlanjur kepisah, biasanya Jadi putus ya? ya. Putus, putus biasanya, dan oh. dia kepisah kiri kanan ya. ya. Pasti harus kita buka dulu, kalau bahasanya nggak bukar ya. Kita ya, buka. buka. Buka, berarti lakukan irisan. Ya. Terus habis itu temukan ototnya, ya. kita temukan, kita sambung. Habis itu tutup lagi kulitnya di luarnya. Oh, okay. Jadi ototnya kita pertemukan, uh-huh. kulitnya kita tutup lagi. Jadi intinya uh, ibaratnya itu kalau misalnya hmm. kulit itu keriput-keriput masuk ke apa skincare uh-huh. tau-tau jadi mau muda kembali gitu ya, oh, ya. Nah, gitu kan ya dok ya okay. mirip gitu ya mirip cuman gitu ya. ini pada prinsipnya memang ada dijahit kalau tadi nanya ya uh-huh. dijahit atau bagaimana yeah. sehingga nanti pilihannya di pasiennya ya apakah biusnya mau lokal hmm. atau mau Uh, regional ya, yeah. itu beda juga di biaya ya. Kalau yeah. lokal jelas lebih murah ya. Iya. Yeah. Oke. Okay. Ya agak kerasa sedikit. Iya. Yeah. Dok. Uh. Jadi kalau misalnya setelah dijahit, nanti kalau dia kemudian berhubungan dengan suami yeah. itu apa mengganggu nggak jahitannya itu? Oh enggak. Jadi apa memang... suaminya tambah wah tambah betah di rumah itu? <laughs> ya jadi gini. Jawabannya ini harus ilmiah ya. ya. Yang pertama memang tidak bisa langsung. Biasanya kita menunggu satu setengah sampai tiga bulan ya hmm. untuk penyembuhan. Penyembuhan. Jangan dulu. hubungan dulu kan ya. Jangan hubungan nah. dulu. Nah setelah hubungan, 90 responden, tapi bukan responden kami ya, ya. dari studi. Dari ya, studi. Itu menyatakan kepuasan setelah ah. melakukan tindakan ini. Oh, okay. Jadi kita pengukurannya dari studi orang, ya. Studi orang jurnal ya. Setelah setelah apa dilakukan tindakan bagaimana 90% bilang puas. Ada 10% yang enggak puas dong. Iya. Ya. Gitu. Ada 10% Jadi itu yang... menandakan ketidaksempurnaan manusia. Iya. Maksudnya enggak gitu. bisa kita jam 100% puas gitu ya. Gitu, Susah iya. juga ya. Susah juga. Hmm. Oke, okay. dokter. Hmm. Jadi hmm. tadi kita membahas tentang masalah permajaan wanita setelah melahirkan. Hmm. Um, ada pertanyaan lagi Eka Umi Azam. 
biayanya berapa dok? Tadi sudah dijawab, ya. rawat jalan bisa nggak atau harus rawat inap? Oke, okay. gitu. jadi kalau rawat jalan, sebenarnya bukan rawat jalan, one day care ya? One day care. One day care itu nggak rawat jalan, jadi nggak yang langsung datang pulang, tapi tetap observasi dulu ya. Mm-hmm. ya itu ada tapi pilihan biusnya berarti pakai yang lokal. Pakai yang lokal. Kalau uh, kalau misalnya regional yang agak banyak uh-huh, tetap yang di biusnya ya. tetap satu hari ya. Karena dia harus observasi untuk efek obat biusnya juga efek kan. Efek bisa berjalan, berkemih, ya itu 24 jam paling enggak. Oke, okay, terus ada pertanyaan lagi dok dari di Facebook dari Prita Mama Fafa. Dokter, apakah peremajaan vagina bisa dilakukan setelah melahirkan? Jadi hmm. berapa lama sih sebenarnya setelah melahirkan okay. langsung diremajakan? Iya, yeah, iya. Yeah. Jadi gini, kalau semisalkan melahirkan langsung robek, uh-uh. nah itu bisa nggak langsung dikencengkan? Masalahnya adalah dokter yang uroginekologi seperti ini mm-hmm. di Indonesia itu masih sedikit ya, mungkin tidak sampai 100. Yeah. Berarti kan setelah melahirkan tidak akan langsung ketemu dengan dokter uroginekologi yeah. ya, sehingga akan dijahit yang penting kembali semula usahakan mm-hmm. kemudian tidak pendarahan aman lah itu dulu. Setelah itu biasanya dilihat 3 bulan. Lihat 3 bulan nah, ya. jadi nggak bisa langsung misalkan bahkan kalau misal ada yang komplikasinya berat sampai robeknya ke anus hmm. kemudian dia buang air besarnya anus tuh keluar dari vagina ya hmm. itu kan bocor bahkan ya oh berarti sampai sebegitu ya? ada, ada 10% ya? dari okay. yang melahirkan itu seperti itu 10% dari yang melahirkan ada vagina. yang mengeluarkan feses lewat vagina saking ada. rusaknya gitu nah, ya nah itu namanya hmm. fistula berarti kan fistula, fistula okay. recto ke, ke vagina kan oh, iya. vagina. nah itu berlubang itu kita memang untuk setelah melahirkan sampai tiga bulan usahakan memakai pampers dan dibersihkan hmm. tapi setelah tiga bulan jaringan sudah baik tidak ada inflamasi lagi hmm. baru kita rekonstruksi atau reparasi oh, jadi kalau langsung direparasi setelah melahirkan misalnya ada fistula hmm. tadi biasanya nggak jadi nggak jadi karena Ibarat, masih inflamasi ibaratnya ya. jaringannya masih lemah. radang masih lemah, lemah ya, ibaratnya kan. kita menjahit bubur gitu ya dok ya, ya percuma ya percuma ya. bubur nah, dijahit nanti nggak ya, 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 bisa nggak gitu bisa. kemarin okay. dulu ada yang ngotot namanya juga ngotot ya berarti hmm. dia ingin gitu kan ya. ya satu bulan baru satu bulan saya udah nggak betah dok ini ini kita sebenarnya udah sarankan tiga bulan tapi tetap satu bulan ingin hmm. dengan inform konsen nanti kemungkinan nggak jadi ya hmm. akhirnya yang dilakukan ya nggak jadi hmm. nah, jadi mendingan yeah. agak bersabar tiga bulan kalau memang ingin direpair atau yeah. rekonstruksi tadi ya. iya jadi yang jelas pemirsa semuanya dari Instagram dari uh, Facebook yang jelas semuanya harus bersabar Mm-mm. barang benda mati aja kita nunggu reparasi di bengkel aja sabar apalagi ini makhluk hidup kan <laughs> yeah. harus jaringannya belum belum pulih ya jaringannya belum pulih radangnya itu masih ada Oke dok, ini ada dok um, hmm. follower kita yang sudah lama bergabung. Ini Bude Mary Grace. Nah, beliau ini memang sudah ibu-ibu, <laughs> ya kan? Tentu kan harus berini ya, harus hmm. bertanya tentang permajaan vagina. Hmm. Oke, okay. dok, kalau melahirkannya sesar, nah ini dok, yeah. melahirkan sesar, apakah vagina itu juga nanti jadi kendor? Kan lahirnya okay. sesar, yeah. begitu. Oke, okay. jadi kalau sesar ya karena vagina tidak rusak ya, hmm. dia akan tidak mengalami damage atau kerusakan hmm. tapi kalau dulunya sesar habis itu lahiran normal ya sama aja, sama aja. kalau normal habis itu sesar ya sama aja juga hmm. ada risiko gitu 50% lah risikonya untuk mengalami rupikan itu kalau uh, apa namanya dari statistik jangka panjang hmm. gitu bukan hanya rupikan memerlukan apa ya uh, pelayanan uh-uh. apa pelayanan dokter urut ginekologi itu berarti pelayanan ya namanya yeah, nah, nah servis uh-uh. <laughs> nah, berarti harus minimal ketemu lah ya uh-uh. gitu. tapi ibarat kata kalau sesar semuanya ya biasanya enggak jarang yeah, yeah. banget ya kalau sampai menurun kandungannya atau kok kendor pun dia harus banyak komplikasinya gemuk hmm. batuk lama kronis yeah. sembelit susah buang air besar usianya udah tua baru hmm. dia kendor beneran jarang sekali yang kita temukan dulu lahirnya sesar jarang sekali hampir enggak ada sih hmm. di sini ya ya yeah. tapi kalau kemudian begini dok hmm. kalau kemudian dia lahirnya sesar, hmm. kemudian kan otomatis wanita itu kan bertambah usianya ya ya nah kalau usia bertambah kendor semuanya ya apakah itu juga akan kendor? ya gitu. bisa, tapi itu kendornya masih dalam ta- taraf bisa dimaklumi, dimaklumi dalam artian ya. dia nggak akan mengalami gangguan gitu loh oke, okay. nah, sehingga... masih menggigit ya? iya, <laughs> ternyata acceptable acceptable, masih nah. bisa diterima lah ya nah, nah. cuman memang kalau kebanyakan yang di kami itu hampir nggak ada yang 
karena sehat. Karena sesar gitu hmm. enggak? Jadi saya pernah dengar itu hmm. uh, beberapa rekan itu hmm. um, memilih memilih sesar karena apa? I- ingin tetap disayang suami oh, misalnya ini. gitu. Ya. Kalau saya menganjurkan memilih ya. vaginal saja. Vaginal. Supaya okay. nanti kalau semuanya sesar enggak ada yang rusak. Terus saya kerja apa kan? <laughs> Jadi okay. sangat setuju pro normal dan pro vaginal. Ya. Ah, jadi semua ini... wanita melahirkan vaginal saja ya. Ah, semua saya wanita. setuju. Oke. Okay. Semua wanita melahirkan vaginal kalau sehat. Tapi kalau intinya kalau ada suatu oh, ada masalah ada indikasi ya. gitu iya. tetap saya sar ya dok ya. Iya. Maksudnya okay. sesar kita itu digunakan sebagai solusi. Solusi. Tidak. Kalau masalah pilihan sebenarnya sekarang memang udah ada aturan. Contoh hmm. saya pengen disesar padahal nggak hmm. ada masalah. Iya. Yeah. Itu kita itu Memang pilihan ada, ya, ada pilihan. memang sudah ada pilihan hak, hak, haknya si wanita, pasien, ya, haknya hak wanita. Si pasien itu kan. Iya, terus kemudian gini dok, hmm. tentu di dalam peremajaan vagina, tentu bukan hanya masalah size atau ukuran, ya kan? Wah hmm. ini ukurannya udah udah bisa mencengkram nih. Ya. Tapi kan tentu uh, dalam organ intim kewanitaan hmm. yang mempengaruhi hubungan seksual, tentu kan Ikan, ada yang iya, namanya iya. baunya, oh, okay. kan baunya, kemudian Ikan cairannya asin, ya. dan sebagainya. Nah, ya itu kemudian ada trending topik bahwa ada organ intim kewanitaan yang berbau ikan asin. Yeah. Nah, ini memang uh, mohon maaf ya, acara ini kan bukan untuk ini dok, bukan untuk gosip, me- gosip orang tidak. Ini bukan, nah, happy. tapi untuk edukasi. Tapi pasti happy. Iya, yeah, pagi-pagi lah happy. Jadi gitu gimana, dok? Ya. Itu pas lagi per, ketika kita meremajakan vagina, nah, itu apakah kemudian akan mempengaruhi baunya? Iya. Sebelumnya saya mau tanya dok, nah. baunya gimana sih dok? Okay. <laughs> saya kan dokter jantung, ngelihatnya kan atas ya. Iya iya iya. Nah, ya. Kalau jantung di dengkul, tentu saya periksa dengkulnya. Ya. Nah, saya nggak tahu baunya. Nggak ada masalah ya. Ini kita pelajaran. Jadi ya. bau vagina itu kalau kita bilang memang tidak wangi ya tidak wangi. Secara Kenapa? normal ya. Nah, Secara normal. normal. Bau. Jadi kalau bau vagina seperti ikan asin ya mungkin saja itu normal asal bukan ikan busuk ya atau ikan yang sudah basi mm. yang amis gitu ya mm. karena itu oke lah itu penyakit dari mana sih semua bau bauan berasal nah, bau kenapa kentut kita bau feses bau atau vagina memiliki bau khas Mm-mm. karena ada bakteri ya oh, ada bakteri, bakteri ya di jadi, vagina itu ada bakteri normal penghuni di sana jadi namanya ada bakteri jadi ada bakteri ya. yang normal ya yang normal bukan bakteri bukan sana. bakteri yang jahat bukan ya. bakteri jahat namanya okay. lactobacillus lactobacillus dan ya. itu menghasilkan bau menghasilkan bau kan dia hmm. apa seperti kita menghasilkan manusia hmm. menghasilkan bau juga kan bakteri juga setelah makan sesuatu menghasilkan bau uh, baunya uh. khas seperti itu memang uh, ya saya saya, saya sampai se- saya, saya sama saya, saya sekarang bilang, belum bau tahu baunya huh? sampai sekarang saya belum tahu baunya masa iya tadi kok bisa tahu kalau bau lo itu banyak beredar di mana-mana okay. ceritanya begitu ya baunya okay. asam baunya asam baunya asam ya? ya malah kalau dia baunya jadi amis atau malah kalau jadi wangi bahaya jadi wangi bahaya bahaya berarti si bakteri lactobacillusnya mati semua tuh sampai nggak ada bau asam yang sampai nggak ada bau asam hmm. biasanya kan dengan penggunaan obat-obatan atau penggunaan apa itu malah berbahaya sabun dan sebagainya nanti si bakteri baik mati kalau bakteri baik mati kesempatan bakteri jahat oh gak ada lawan kan di situ hmm. berkembang biak jadi jangan dicuci-cuci pakai apa antiseptik sampai bersih biar wangi itu jangan ya jangan. Nah, jadi, kalau, tapi tetap kalau boleh kalau suaminya pengen uh, ketemu yang wangi ya, itu suruh kawin sama itu aja kembang ya <laughs> <laughs> kalau wanita ya gak wangi lah ya, ya jadi itu kayak feromon ya. oh, oke okay. dokter tukoh ini malah lebih senang kalau wanita itu gak wangi tapi baunya yang kasar kecut-kecut karena itu mengandung feromon ya kan oke okay. ya kan <laughs> Oke okay, gini dok, ada pertanyaan dari Liana Anggra ini di Facebook. Dok di luar tema ya dok? Iya. Ah, wow ini ada di luar, bener-bener di luar tema. Ya. Toxoplasma itu pengobatannya seperti apa ya dok? Oh okay. toxoplasma. Oke okay. singkat saja dok. Ya singkat, singkat saja. Toxoplasma itu kalau bisa dicegah jangan diobati. Dicegah ya? ya. Karena kalau sifatnya si torch ini sudah terlanjur hamil dan menderita itu walaupun diobati tidak menutup. peluang bahwa si kumannya ini menginfeksi bayi. Oh, jadi gitu. jangan sampailah kena tokso, tapi cek- cegahnya kan gampang. Jadi cuci tangan, cuci makan, tangan bersih, makan bersih, uh, air mengalir. Kalau buah dan sayur cuci air mengalir. Hmm. Minimalkan jumlah tokso yang ada masuk ke mulut kita. Dan itu aja. Oke. Okay. Simpel ya. ya. Hmm. Oke okay, dok, ada lagi dok dari Fertility Wardrobe. Dok, apakah usia mempengaruhi kondisi di wilayah Miss V? Uh, Miss, Miss V, Miss V itu berarti masih temannya Mister P. <laughs> Miss V itu masih perawan. Kalau hmm. kalau misalnya sudah men, belum menikah, kalau misalnya sudah menikah itu ada nanya belum dijawab. 
Lalan Lumalasari <laughs> Oke okay. Ini dulu ya dulu, dok. Apakah uh. usia mempengaruhi kondisi? Kondisinya gini dok Apakah mempengaruhi bau? Yeah. Apakah mempengaruhi ukuran? Iya yeah. Kekencangan gimana dok? Ya, pada prinsipnya sama seperti kulit kita ya. Kulit kita kan semakin usia makin keriput, kolagennya menurun. Kolagen ya. menurun? Ya, uh, j- kandungan airnya makin turun ya kan? Oke. Okay. Kandungan air yang mampu diikat jaringan makin turun, yeah. ya pasti makin longgar seiring waktu. Cuman nggak sesignifikan itu kok. Seandainya hmm. kita nggak ada masalah damage atau rusak tadi. Okay. Jadi kalau pertanyaannya mana tadi? Apakah mempengaruhi? Iya. Yeah. Tetapi itu faktor yang agak kecil mm-hmm. ya maksudnya semua orang juga tua kan gitu mm-hmm. kan tapi kenapa ada yang lebih ini ada yang lebih mm-hmm. rusak ada yang enggak kan bukan yeah. karena usia gitu jadi kan gini dok kayak misalnya mm-hmm. kulit kulit itu kalau misal usia 50 tahun ke atas tentu akan lama-lama kan kendor ya, secara normal ya menopos, ya kan lama-lama kendor habis, secara, ya, man- kendor. secara normal faktornya Tapi, juga sama iya misalnya gini dok mm-hmm. kalau misalnya uh, seseorang sudah tua sudah menopos ya sudah menopos lewat sudah enggak menes lagi uh, ya. terus kemudian bis- kan tidak menutup kemungkinan bahwa fungsi seksual suaminya suaminya masih ingin walaupun dia sudah di atas 60 tahun nggak ada masalah nah, terus kemudian ingin diremajakan lagi nggak bisa, ada masalah kan? bisa bisa tapi kemungkinan biasanya kalau udah tua itu masalah bukan di apa Otot, namanya ya? bukan di ketat atau kecil atau besarnya hmm. karena dia bahkan atrofi kan hmm. masalahnya adalah tidak ada cairan pelumasnya hmm. jadi terapinya beda kalau sudah tua ya kita terapi berikan cairan pelumas cairan estrogen pelumas. based cream ya, jadi oh. lebih licin seperti dulu waktu masih ada estrogennya oh. nah, kita kasih estrogen cream jadi biar biar gak, kita, kita tetap harmonis sampai usia pensiun kan? sampai usia pensiun nah. jadi uh, letak permasalahannya itu berbeda ya dok berbeda. Ya? bahwa Sama itu lebih ke arah tidak ada cairan yang melubrikasi yang melumas di daerah sekitar Betul, vagina karena sudah tidak ada lagi ovarium yang berfungsi oke okay. dok ada pertanyaan lagi si dok si Lala itu ngomong nanya apa tadi iya dari Lala ini Uh, coba uh, Mbak Lala yang di Facebook bisa diulangi pertanyaannya lagi ya, diketik lagi di Facebook. Ada lagi dari Ita Purwaning Room. Dok, setelah lahiran SC, mm-hmm. kalau mau hamil lagi jarak idealnya berapa tahun? Nah, ya. gitu. Ya, kalau ini pertanyaan OOT ya, out of topic kita jawab singkat ya. Singkat. Jadi, okay. uh, pertama ditanyakan ke dokternya, tipe jahitannya apa? Apakah di bawah irisannya melintang atau vertikal? Hmm. Ya. Kalau melintang ke bawah dua tahun lagi oke okay lah ya. Dua tahun nah, lagi untuk hamil. Nah, tapi kalau misalkan melintang mau kapan pun tetap harus sesar lagi. Kalau kalau begini. Ya, tapi bukan di luar ya, bukan di, di dalam luar, ya. Di dalam di rahimnya. Di rahim. Karena jahitan di sini dan di rahim beda. Hmm. Bisa ada yang gini dalamnya gini, ada yang dalam luarnya gini dalamnya juga gini itu hmm. ada. Jadi, Jadi di dalam ada. rahim kalau jahitannya begini. itu, itu sesar terus lagi. sesar nah, lagi sesar nah, lagi kalau mau punya anak ya. tapi kalau jahitannya begini ya pak ya. irisan begini di, 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 di bawah, bawah, di bawah. Uh, itu dua tahun dua tahun baru boleh hamil lagi uh-huh. jadi tergantung bagaimana ya irisannya nah yang okay. tahu ya dokter yang kemarin melakukan operasi okay. dia pasti ada catatannya ya oke okay. ya dok uh, tadi ada pertanyaan lagi dari Instagram dari Susi Rahmawati maaf Atas dok saya dulu dong oke okay. Ardian Bayu, dok, apakah ada pengaruh permajaan vagina terhadap hubungan suami istri? Nah, ya, itu. Oke, okay, oke. Okay. Kalau pertanyaannya umum seperti ini, jadi agak ini ya, kita harus agak meluas. Jadi ya. yang membuat hubungan suami istri bagus itu kan bukannya seks ya? Bukan hanya komunikasi itu ya. hmm. dan sebagainya. Oh, dok, saya komunikasi sudah bagus. Kita nggak ada masalah. Tapi masalah seksual saya ternyata kendor dan sebagainya. Hmm. Oke, okay, ini akan membaik, membaik. membantu memperbaiki hubungan suami istri. Memperbaiki suami Tapi kalau masalahnya ternyata, dok saya nggak bergairah lagi dengan dia, saya nggak ada rasa keinginan, nggak ada saat ya mau dia apapun ya kita nggak bisa. Oh, Jadi iya. ada namanya fase-fase seksual pertama adalah bergairah dulu, tertarik, hmm. arousal, arousal, baru hubungan, ya. baru nanti ujungnya ejakulasi apa orgasme. orgasme. Jadi memang ada fase-fase seksual. Fase-fase. Nah itu dilihat dulu masalahnya di mana. Oh dok saya nggak ada masalah, saya itu sangat cinta sekali sama istri saya, hmm. cuma masalah ini kok longgar. Nah itu baru tepat kalau dilakukan. rekonstruksi uh, jangan ya. apa-apa rekonstruksi apa-apa kan? rekonstruksi oh. jadi masalah hubungan suami istri hmm. jadi semua pemirsa semua dari Facebook Instagram bahwa hubungan seksual itu baik itu yang baik itu bukan hanya masalah permajaan vagina Betul. tapi bisa karena Komunikasi, hubungan suami istri. rasa sayang cinta dan sebagainya hmm, tadi ya. rasa keinginan hasrat, 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 hasrat. keinginan gairah. walaupun sudah diremajakan hasrat nggak ada ya sama ya, saja misalkan dokter tukang ini istri saya terus habis ya. itu Dia udah meremajakan tapi dia nggak pernah mandi atau badannya gendut saya nggak suka kita juga nggak pengen juga nggak 
Ya enggak ah, perlu juga ya. Tuh coba coba yang di belakang itu kru. Kru hmm. Muardi Wae ingat hmm. jangan badannya itu gendut-gendut. Ya. Jaga. Kan siapa tahu suaminya pengen yang gendut. Kok bisa juga, juga ya. ya. Bisa juga ya bahwa Mas aku mau dia jangan aku jangan. Yang jangan. Uh, jangan. Uh, aku uh, jangan aku bukan gendut dong. Apa? Cemekel, nah, bahasa Jawanya tuh cemekel, eh, di Prisi, pegang ya? itu pas ya, <laughs> gitu. Jadi, ya. Komunikasi yang paling penting ya. Jadi intinya tuh bukan masalah langsing, masalah gendut. Kalau suaminya suka, uh-huh. ya gimana? Ya gimana kan? Gitu. Saya mau langsing, oh jangan loh. Aku tuh cinta sama kamu justru karena kamu gemuk uh-huh. gitu ya. Kalau kamu langsing saya nggak suka, uh-huh. kan, gitu. Tergantung. Uh-huh. Berarti komunikasi yang baik juga. Wanitanya juga. Uh-huh, Wanitanya gimana? kan juga ada keinginan. Mas aku suka kalau kamu jangan putih-putih banget, nggak maco gitu gak kan. Maco. Jangan kamu ke apa kul- dokter kecantikan untuk memutihkan kulit jangan uh-huh. kan gitu ya. Justru Jadi, kalau kamu maco, maco Uh, ireng kerang, uh, wah itu langsung aku malah lebih suka. Oh, ya. Jadi tergantung ya. Komunikasi, setiap Komunikasi. orang punya preferensi sendiri-sendiri kan. Oke, okay. ya. setiap orang pasti punya kesukaan sendiri. Dari Susi Ramawati di Instagram, dok saya agak telat nyimak. Kalau sudah di atas 50 tahun ke atas, apa bisa diremajakan lagi? Tadi sudah dijawab ah, ya dok ya. ya. Ah. Tetap kita bisa, review ya. dikit ya. Bisa, tapi hmm. sebenarnya semua itu mbok dilihat dulu aja. Siapa hmm. tahu ternyata masalahnya bukan di situ. Hmm. Ya tadi udah di, udah nih udah sip kencangin. Dok kok suami saya tetap gak mau sama saya? Ya? Ternyata setelah tanya, kenapa kok kamu gak mau sama saya? Saya mau yang lebih muda, kan susah. Ah, ya? susah. <laughs> saya mau yang bukan re- diremajakan, tapi memang yang remaja. Nah, <laughs> atau beda. Saya nggak gitu. mau yang lama, saya mau yang baru kan susah gitu ya. <laughs> iya. Nah, remaja lagi ya. 90% puas, 10% persen puas sembilan nggak puas itu ternyata uh, uh, itu. itu. Ya, setelah kita remaja, loh saya pikir wajahnya juga remaja. Uh, gitu. <laughs> Jadi ini. Uh, mohon maaf ya pemirsa, kru-kru kita itu semua remaja Termasuk hostnya, <laughs> termasuk narasumbernya semua remaja gitu. Usia belasan ya Oke okay, ya yeah. Oke okay, dok uh, <coughs> Kalau melahirkan lewat vakum bagaimana itu? Al-Kafatir hmm benar Dari Al-Kafatir ya. Jadi, Dok, ada yang lahir lewat vakum oh, iya. Tentu lewat vagina juga dok vagina. Itu bagaimana dok? Nah ini sebenarnya lebih berat lagi Biasanya kalau dengan vakum itu robekannya lebih luas, mm-hmm. sehingga komplikasi ataupun kedepannya gangguannya lebih banyak. Mm-hmm. Eh, jadi kalau vakum dan yang normal biasa lebih besar yang vakum peluangnya untuk bermasalah. Yeah. Nah, jadi kalau ditanyakan bagaimana lebih kemungkinan bermasalahnya lebih besar. Oke, okay. jadi jadi gini dok. Jadi kalau masalah vakum tadi sebaiknya memang harus dikonsultasikan ya mm-hmm. kepada dokter ya ini. Bener nggak robek? Jangan mengira-ngira robek apa enggak, tapi coba ditanya robek apa enggak, hmm. terus robeknya tapi seberapa. Tapi biasanya kalau vakum robek. Biasanya kan robek ya? Hmm, hampir okay. enggak ada yang Tetap harus dikonsultasikan ke dokter ya? Iya. Hmm. Oke okay, dok, ada pertanyaan lagi dok dari WhatsApp, jadi begini dok. Hmm. Uh, ini mungkin agak nyambung juga agak nggak nyambung. Masalah mencukur rambut sekitar daerah kewanitaan. Yeah. Nah, tentu kita tahu bahwa uh, rambut itu tentu kan suatu yang normal hmm. muncul ya. bertumbuh ya. tapi kan nanti kalau misalnya kemudian dibiarkan bertahun-tahun itu kan gondrong juga ya. kan ya. gitu ya. itu apakah bagaimana nanti, ya? bagaimana ya. bagaimana itu dok mencukur okay. itu boleh nggak uh-huh. metodenya seperti apa ya, gitu. gak ada masalah ya jadi rambut itu memang kalau dibiarkan hmm. lama tubuh yang dikhawatirkan sih sebenarnya lebih ke arah untuk bersarang kuman ya bersarang kuman uh, karena dia lembab kan okay. gitu sehingga kalau mencukur sendiri sebenarnya baik ya periodik cuman hmm. kalau pasal panjang pendeknya dok dilicinkan atau disisihkan satu senti setengah senti itu preferensi masing-masing ya preferensi masing-masing dok yang depan satu senti samping dua senti itu gitu terserah ya. aja ya tapi rajin rajin dibersihkan uh, kalau aja. memang minatnya yang gondrong ya uh. atau lebat kan ya nggak apa-apa tapi dibersihkan ya keluhan-keluhan itu uh. akan muncul biasanya ketika gatal atau nyeri ya, itu hmm. berarti tanda di situ ada kumannya ya ada kumannya gatal atau nyeri ya oke oke okay. okay. dok dari Arif ya Wibowo di Instagram dok oke okay. jadi kalau saya lihat ini ternyata follower kita ya mendekati sekali, sejuta ya. lah ya nah, ya 50 kali 58 kali 29 kalau mm-hmm. faktorial 1500 uh, uh, iya sudah sekitar banyak ya dok ya nah, jadi Arif Arifa Wibowo dok saya melahirkan dua kali sesar bagaimana merawat bagian kewanitaan agar tetap menggigit oh dok uh, intinya tuh gimana dok? Gigit, ya? wow menggigit mencengkeram gitu yeah. soalnya berat badan kan mengalami perubahan ya yeah. apakah berat badan mempengaruhi daya gigit yeah. ah daya gigit jadi memang masalah gigit menggigit ini sangat Tadang penting ada giginya, ya ini kasihan sekali gak ada giginya ya nggak ada giginya nggak ada gigi kok bisa menggigit gimana gitu dok jadi gini ya kalau apa namanya? dua kali sesar lah dok ini ya hmm. sesar kalau dua kali sesar tidak ada 
melakukan vaginal kemungkinan hmm. sih ototnya berarti nggak rusak itu dulu ya. ototnya nggak rusak sehingga metodenya cukup dilakukan yang tadi senam otot dasar panggul senam senam tuko ya <laughs> senam tuko ya senam, tuko, ya. Oh. Okay. Ya, senam otot dasar panggul nah, Kemudian kalau gemuk-gemuk ini lagi-lagi ya, kalau dari kesehatan kita ada namanya BMI, Body Mass Index. Okay. Paling menguntungkan ketika berat badan itu Body Mass Indexnya di angka 20 sampai 25. Hmm. Rumusnya tinggi badan dalam meter ya, hmm. kalau nggak salah ya, yeah. dibagi kilogram berat badan kuadrat. Hmm. Nah itu akan ketemu nanti BMI-nya berapa. Hmm. Nah kalau BMI-nya ketemu, 20 sampai 25 itu oke, okay. secara kesehatan hmm. pun bagus. Atau mudahnya? Uh-uh. lewat HP ya langsung aja ya BMI kalkulator ya, langsung klik gitu. Uh, 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 uh. Tapi diskusi dengan suami ya uh-huh. karena pada dasarnya walaupun suami suka yang gemuk tapi uh-huh. gemuk itu relatif nggak sehat ya. Hmm, tapi kalau iya. hubungannya dengan peremajaan vagina atau otot vagina sih nggak uh, ada mas. Nggak ada, ada masalah, masalah ya. Ada masalah. Jadi walaupun badannya gemuk tetap sebenarnya tetap bisa diremajakan iya. gitu ya. Ka- okay. uh, tetap bisa dilatih ya dengan hmm. otot dasar panggul tadi ya. Oke okay, dok dari Wahyu uh, Dwe Hermawan di Facebook dok. Nah ini dok cara perawatan kebersihan Miss V yang aman dan benar ya. yang dilakukan sendiri tuh gimana? Harusnya gimana gitu ya? Uh, uh, gimana ya. dok? Oke okay. jadi yang pertama vagina hmm. di dalam itu nggak ada kulitnya. Jadi yang kosong. dalam ya, yang ya, dalam ya. Coba lihat mulut kita, yang ada kulitnya cuma yang di luar. Di luar sini ya. Nah, batasnya inilah, ini namanya berarti apa ya? Kolom uh, junction. Ya, junction. Ini kan junction ya. Begitu masuk ke dalam, merah hmm. dia, mukosa. mukosa. Enggak ada kulitnya. Tidak ya. ada kulit. Nah, oke. Okay. Di situlah pusat atau tempat tinggal si bakteri baik tadi. Hmm. Sehingga kalau membersihkan vagina ya cukup di luarnya saja. Di luar saja. Yang ada kulit-kulitnya itu tadi, kulit hmm. vagina di luar itu dibersihkan hmm. oke pakai sabun. Berarti kalau masalah. misalnya ini vagina, misalnya ini vagina ya. hanya luar saja luarnya ya. Luar saja. Luar saja. Ya. Dalam Tapi, itu enggak perlu sampai disemprot, kasih detok, eh kok sabun uh, merek, sabun uh, atau yeah. apa dicuci sampai wangi ratus apa dikasih kamar ya. Ya. Apa itu uh, apa Amin. dia dia, dia, dia ya, tawas, ada itu yang masukin tawas-tawas ke situ biar wangi kan hmm. nah itu malah merusak bakteri merusak malah. ekosistem yang ada di dalam ya uh-uh. okay. jadi dia malah nggak bagus kalau lah terus saya bermasalah dok hmm. saya sudah mengikuti anjuran dokter tuh kok dibersihkan luarnya tapi kok jadi bau amis itu berarti ada penyakitnya diobati bukan diwangi-wangiin hmm. karena diwangi-wangiin oke okay lah uh, jadi wangi tapi bakterinya kan nggak mati oke okay. kan nggak ada kan pewangi yang menjadi antibiotik kan nggak ada iya nggak ada oke okay, dok tadi ada satu penanya kita Lala Nurmalasari nah pertanyaannya gini dok selain otot dasar panggul yang mengendur setelah melahirkan apakah tampilan fisik vagina oh, iya, iya, seperti iya. labia Mm-mm. labia itu berarti bibir bibir, ya. bibir daerah sekitar uh, organ kewanitaan yang melebar, wah oh, tambah lebar nih tambah besar. Oh. Apakah itu akan mempengaruhi uh, penurunan fungsi seksual? Ya betul. Ternyata gini ada hmm. ya, saya sekali nggak ada bisa tampil gambar di sini ya mas saya. Ya. Kalau ada bagus sekali oh. tuh. Kita ya. bisa tunjukkan labia yang melebar tadi. Ya. Jadi labia yang melebar ini sebenarnya terjadi lumayan banyak. Hmm. Kan hidung ada yang pesek, ada yang mancung. Hmm. Ya labia melebar nggak ada hubungannya dengan melahirkan ya. ya. Oke, okay. kalau otot dasar panggul oke okay. hmm. apa kendurnya otot itu karena melahirkan. Tapi kalau hmm. labia ini bawaan biasanya. Hmm. Jadi dokter Yudis dan dokter Tukol hidungnya panjangan dokter Tukol itu kan bawaan hmm. Telinganya lebih banyak siapa Nah kadang-kadang mereka tuh mengalami gangguan bahkan saat memakai celana dalam kejepit-jepit Naik sepeda motor kejepit-jepit karena labianya terlalu lebar Labianya lebar. jadi jelentre ya, ya. ya. Bleber Bleber gitu ya Nah ha-ha. itu kan ya Nah itu apakah mempengaruhi penurunan fungsi seksual sebenarnya penurunan fungsi ya, ya. Jadi saat beraktivitas jadi nggak enak Tapi kalau seksual ya tergantung ikut masuk kejepit-jepit nggak labianya tadi saat ha-ha. Nah, hmm. kalau iya yang mempengaruhi, tapi kalau enggak, ya enggak hmm. tapi pada intinya itu juga ada namanya labia reduksi jadi hmm. kita potong ya potong untuk singkirkan supaya enggak mengganggu kehidupan si wanita itu hmm. tadi itu ibaratnya ada. itu apa, kayak uh, kulit ini ya, terlalu, terlalu gelambir gitu gelambir, ya terlalu gelambir, potong buang dipotong, ya. dibuang, kemudian dikencangkan gitu ya, ya. seperti biar kembali ke, ke teenage ya ah, ah, teenage. seperti, <laughs> oh, seperti masa, masa belia ya, ah, jadi gini dong bagus oh iya, ya. jadi mungkin juga itu uh, usia, bisa ya. mempengaruhi ini ya dok ya dari apa uh, rasa suami melihat labia ya. yang menggelambir uh, jadi suaminya jadi kurang nafsu gitu kurang ya. bergairah nah, gitu itu ya masing-masing ya masing-masing ya uh, ada yang, wah saya suka yang panjang <laughs> saya, saya, saya suka, suka yang gelentre saya, saya suka yang, yang, yang slim itu uh, masing-masing dan uh, uh, perlu komunikasi komunikasi selalu ya. dengan 
pasangan. Terlalu dengan pasangan. Oke, okay, ada pertanyaan lagi dok di Facebook. Dok, kalau saya HB, apa itu HB? Hubungan. Dok? Hubungan. Hubungan Ka- badan. Hubungan badan maksudnya. Kadang suka sakit di bawah perut. Kira-kira solusinya apa dok? Terus kalau saya lagi hubungan badan, posisi jong- kalau saya lagi posisi jongkok, mau berdiri, perut bagian bawah itu sakit. Nah, jadi pertanyaan dua dok. Hmm. Hubungan badan itu suka sakit, sakit. bawah perut. Hmm. Perut bawah ya. Perut bawah. Hmm. Terus kalau yang kedua adalah, kalau dia jongkok, mau berdiri, perut bagian bawah juga sakit. Nah, ya. itu, Ini memang spesifik, sehingga saya nggak bisa menemukan diagnosis pastinya. Ya. Tapi bisa sangat luas dari penurunan organ panggul sampai endometriosis maupun infeksi saluran kemih. Hmm. Diferensial diagnosisnya itu agak banyak. banyak ya. Jadi karena ini pertanyaannya terlalu luas gitu ya. Ha-ha. Uh, terlalu spesifik ke kasus nyeri perut tadi hmm. kan, padahal di, apa, diagnosisnya nggak hanya satu. Uh, jadi Bisa nyeri endometriosis, uh, uh. ada endometrium yang bermasalah tadi, hmm. kemudian ada infeksi saluran kencing itu juga di situ. Okay. Yang berikutnya ada uh, apa tadi? penurunan organ panggul penurunan yang organ kita panggul. bicarakan hari ini. Uh. Ya itu bisa. Bisa juga nggak itu sesuatu yang normal? Kalau normal harusnya dia nggak ada keluhan sih. Harusnya nggak ada keluhan uh, ya. Dia ada masalah. Atau mungkin manuver suaminya dok yang terlalu ini ekstrim. Jadi begitu. Nggak. Tadi ada yang dia jongkok berdiri aja sakit kan. Oh uh, iya. Suaminya nggak berperan di situ kan. Oh iya jongkok. <laughs> sakit kan. Berdiri sakit. Uh-huh. Oke. Okay. Jadi dok uh, ini kan uh, mau tanya lagi dok. Mm-hmm. Jadi gini dok. Oh ini. Uh, Christina nih dok. Christina mm-hmm. Manurung. Dok saya mau tanya lahiran anak pertama normal tapi di vakum. Sekarang anak saya usianya 29 bulan, 2 tahun lebih ya. Yeah. Uh, setelah vakum. Dan sekarang saya sedang hamil lagi. Apakah nanti lahirnya normal atau sesar? Oh, Dulu iya. lahir pertama vakum. Vakum ya. Gitu. Oke, jadi memang ini juga pertanyaan yang dinamis. Dinamis Dan. tuh nggak bisa kita jawab hari ini mm-hmm. gitu. Bisa aja. kita bilang oh nanti ini nggak ada masalah bisa lahir normal eh ternyata pas mau lahiran sungsang hmm, ya, sung, kan? bisa aja sungsang ya sungsang lintang atau tensi darah naik hmm. atau HB turun hmm. jadi banyak banget kondisi yang bisa mengubah dari yang harusnya bisa normal jadi harus sesar hmm. nah sehingga nggak bisa dijawab kan uh, ini saya hmm. normal kalau cuma jawab bisa normal nggak dok ya bisa hmm. tapi juga dia bisa sesar dok ya bisa bisa ya, karena dia dinamis ada yang normal terus selama kehamilannya begitu hari hatak ternyata nggak mau lahir hmm. kan berarti harus sesar ya jadi kita nggak bisa melihat sebuah persalinan itu bisa normal pasti harus dari awal Dan kita ikuti gitu ya nanti uh, pada masa mau melahirkan tuh bagaimana uh, uh, maka perlunya antena talker gitu uh, ya uh, bahwa gitu tiap bulan uh, dilihat ini kalau, apa bisa apa enggak hmm, sih kalau ya. hanya pertanyaan ada harapan nggak untuk untuk lahir normal ya ada ada, ada. tetap oh. ada harapan untuk lahir uh, normal uh, ada masalah ya oke okay. dok Ada pertanyaan dok dari Tanti Prikitiu. Ya. Kalau senam kegel, apakah bisa mengencangkan vagina? Ya. Ah, senam ya. kegel itu. Senamnya diganti lah, senam tuko ya. Ah, senam versi saya, <laughs> itu ya. Jadi ini senam otot panggul ini bisa mengencangkan tapi nggak 80 persen. Tidak 80 persen. 40 persen kasus bisa. 40% kasus Karena dari 100 enggak, orang ya enggak rusak tadi hmm. nah, kan yang rusak 60 persen lah gitu kan hmm. ya nah, itu agak-agak susah kalau hanya dengan senam saja jadi hmm. orang yang bermasalah terus kita suruh senam yang merasa puas tadi hmm. ya kan kita indikatornya kepuasan 40% hmm. tapi kalau yang kita lakukan operasi, operasi. 90% merasa oke okay. jadi sebenarnya setelah kemudian seseorang itu merasa ada vaginanya kendor, kemudian tidak menggigit lagi, melakukan senam kegel. Setelah disurvey, hmm. apakah pasangannya yaitu suaminya merasa puas ataupun istrinya merasa puas setelah berhubungan, setelah senam kegel yang puas itu adalah 40%. Hmm. Tapi setelah dilakukan permajaan vagina dengan cara dokter, tindakan dokter, hmm. Hmm. itu kepuasan mencapai 90%. persen. Ya. Kenapa tidak 100%? Karena kesempurnaan hanya milik Allah semata. Karena kita. ada faktor lain tadi. Ada faktor-faktor saya lain. Pengen, bukan hanya vaginanya yang diremajakan. Iya. Bisa nggak dong istri saya diganti yang remaja? Itu <laughs> <laughs> Gimana ya? ya? Oke, okay, itu namanya apa namanya apa naluri purba. Nah. Naluri purba yang seperti <laughs> dikatakan oleh Dokter Yudis. Oke. Okay. Uh, jadi ada pertanyaan lagi dok. Uh-uh. Dok. Hmm, tadi Al Buana menyatakan bagaimana sih efektivitas senam kegel yeah. pada permajaan vagina tadi Sebenarnya sudah dijawab ya, ya dari Al Buana dari Iana 901 dok kalau melahirkan pertama digunting mungkin digunting jangan lahirnya dok ya perineum gitu ya terus yang kedua misal digunting di bekas yang sama 
atau buat luka baru. Artinya ya. nanti dokter itu menggunting bekas yang sama atau menggunting membuat luka yang baru. Oh ya, ini hebatnya vagina. Hebatnya vagina. Vagina itu jaringan lukanya nggak kelihatan. Oh. Beda dengan luka di tempat lain ya, yang ya. biasanya ada bekas. Di vagina itu jaringan lukanya itu bisa hilang sama, sama sekali. sekali. Itu Jadi bisa. habis jahitan itu hilang sama sekali. Ya, karena mukosa tadi. Uh. Contohnya sariawan luka kan, ya. tapi sembuh hilang nggak ada kan? Nggak ada bekas. Nggak ada bekas. Itu spesialnya mukosa. Spesialnya vagina ya? ya vagina kan mukosa, mukosa. jadi dia seperti itu. Nah kalau kulit kita ini dicodet ya ada bekas kan? Ada bekas. Nah, nah. Karena dia ada epitelnya. Nah jadi saya kalau jenengan lahiran dulu di dokter tuko misal ya hmm. di gunting, habis itu nggak kontrol dokter tuko ambil yang kedua ke saya. Hmm. Saya suruh lihat dok guntingan dokter tuko dulu mana? Tanya yang nggak ketemu. Nggak ada ya? Nggak ada. Gak karena ada. memang spesialnya vagina tuh penyemburannya tuh kayak apa hampir 100% gitu ya berarti nanti kalau di remajakan di remajakan pun nggak kelihatan nggak kelihatan. kelihatan tapi seiring waktu ya tidak langsung nggak kelihatan hari itu juga gitu kan oke okay. ya. oke okay. terus kemudian ada lagi pertanyaan dok dari Olvia Putri dua teman banyak teman saya yang minum jamu untuk merapatkan vaginanya kalau dalam ilmu kedokteran apakah jamu merapatkan ah ibarat ya. Kalau mungkin galian singset, okay. apa yang digali, apa yang singset kita nggak tahu okay. juga. Selama gitu. selama jamunya diminum, diminum mulut yang ini ya, ya. kita nggak ada masalah. Ha-ha. Mau diminum? Kalau mulut yang bawah? Nah, kalau mulut bawah sebenarnya tetap pilihan jenengan. Mau masukkan apapun ke bawah itu hak pribadi. Hak pribadi. Ya. Ya. Tapi di situ ada lactobacillus. Eh. Ya, lactobacillusnya jangan sampai punah hilang. Uh-huh. Kalau iya nanti jenengan akan datang ke kita vaginanya lengket-lengket, hmm. keputihan bau, hmm. apa keputihan amis, yang penyakit-penyakit hmm. uh, infeksi akan hmm. muncul. Kalau lactobacillusnya Tep- hilang. Tapi ya. kalau minum jamu tetap nggak apa-apa. Minum jamu nggak apa-apa pula ya. masalah. Gitu, Tapi apakah apakah efektif? apakah efektif dalam arti ya. menjadi rapat? Mungkin rapat wangi, rapat ya. singset apalah itu kalau namanya. Kalau seperti itu tetap ada yang namanya placebo effect. Placebo ya. Placebo apa efek. itu dok placebo efek? Placebo efek itu jadi ketika kita meyakini sesuatu, kadang-kadang itu benar-benar terjadi. Hmm, ya. Jadi sebenarnya. Jadi saya yakin air putih ini bisa membuat uh, vagina saya kencang. Ya huh? mungkin bisa kencang juga. Tapi ya, harus air putih. putih. Tapi harus benar-benar percaya. Hmm. Gimana sih biar percaya bahwa air putih ini berkhasiat? Yang ngomong harus yang berpengaruh. Hmm. Contohnya kalau jual jamu kan pasti berpengaruh ya. Hmm. Ini bagus loh gitu. gitu kan ya, oh, oh. ini benar bagus kayak gitu ya, hmm. jadi ada seperti itu, atau mungkin dokter Yudis bilang, ini air putihnya bisa mengencangkan ya, uh udah ngomong dokter Yudis dokter kan, hmm. wah percaya nah, langsung jadi, tapi tidak semuanya akan selesai, karena yang namanya sugesti terbatas, kemarin 10-20% kasus merasa bahwa itu bermanfaat. bermanfaat, tapi yang ototnya rusak, ya tidak akan ngefek atau tidak ngaruh ya. Oke. Okay. Kalau di jantung ada juga ya sugesti seperti itu. Ada sugesti. Terutama kalau bertemu saya pasien merasa sehat gitu. Oh ya. Yang mau gitu dok. Langsung pengen pulang. Sehat langsung. Sehat. Oke. Kalau pertanyaan di Facebook. Jadi gini, dari ini mana Andrini buat kalau berhubungan intim dengan suami, tapi kenapa dengan vaginanya terasa sakit? Oke. Okay. Gitu berhubungan kok vaginanya terasa sakit? Apa terlalu rapat atau gimana itu dok? Ya biasanya, biasanya ya. Berarti yang paling sering aja ya. Ya. itu lubrikasi kurang kurang cairan pelumas yang paling sering kurang cairan pelumas bisa diakibatkan karena kurang pemanasan betul, jadi uh. kalau mau di rata-rata laki-laki itu akan ejakulasi setelah penetrasi ya hmm. 4 menit ya. 4 menit setelah penetrasi rata-rata ya. rata-rata 4 menit, 4 menit. Nah, okay. wanita orgasme biasanya butuh waktu sekitar 15 menit 15 menit sehingga Sebenarnya pemanasan dulu, dulu. 10 menit, 11 menitan tadi hmm. ya, atau 15 menitan Sehingga saat melakukan penetrasi hubungan seksual hmm. yang laki-laki ejakulasi 4 menit Wanitanya juga mencapai kepuasan yang sama oh, gitu. Jadi karena pemanasannya belum cukup, kemudian laki-lakinya sudah melakukan penetrasi Akhirnya ada kesan bahwa uh, laki-laki suami ada rasa kesan keluar bulan padahal istrinya belum belum merasakan apa masih sakit ya, ya intinya penamasan dulu baru baru penetrasi gitu sama tambahan ya ejakulasi dini itu batasannya ternyata satu atau dua menit jadi kalau hmm. kita bisa penetrasi lebih dari satu dua menit tidak dinamakan ejakulasi dini hmm. kan kita terlalu banyak menonton film-film 
apa, mm-hmm. uh, blue movie gitu ya mm-hmm. yang seolah-olah laki-laki bisa tahan penetrasi selama 30 menit ya 30 menit nah, kayak Sugiono gitu ya kakak Sugiono Ini Saya ingin membetulkan banyak mitos itu. Mitos bahwa ejakulasi dini kamu kalau 10 menit belum apa? Eh belum 10 menit sudah ejakulasi. Kamu ejakulasi dini salah. Satu sampai dua menit kok ternyata gitu. Terus yang kedua, oh kalau orang apa bule Arab maka penisial relatif besar gitu. Itu juga enggak gitu loh. Jadi setiap masyarakat. setiap populasi ada yang besar ada yang kecil punya rata-rata rata-rata international size sama local size kamu kenapa pula dia oh international size nah international size juga enggak rata-ratanya <tuk> sama kan rata-ratanya sama kamu akan dipilih menjadi artis film uh, tertentu kalau kamu memiliki kelebihan di bidang itu gitu ah, maksudnya kebetulan tidak tertarik menjadi artis itu malam maksudnya artis menambah malam aja <tuk> Apapun ya, artis film itu dipilih yang paling bagus. Artis netron juga yang wajahnya paling cantik kan gitu. Oh, artis semua orang Indonesia cantik karena sinetron kita cantik kan. Oke, okay. dok ada pertanyaan. Jadi uh, satu pertanyaan lagi kepada saya tahu semua ada banyak pertanyaan, tapi karena waktunya tidak mungkin satu pertanyaan lagi dok. Ya, ya. Margaret dok tadi ditanyain di Facebook dari Margaret, ibu Margaret bertanya kalau setelah kuret, nah kuret apakah akan mempengaruhi? kekuatan otot vagina dan apakah perlu permajaan? Ya, nah, gitu. Kalau kuret ya. itu kan yang dilakukan kerokan untuk membersihkan di uterus rahimnya. Ya. Jadi dia tidak ada rusak atau damage di vagina. Jadi kecuali ya. kalau melahirkan normal, setelah itu ari-ari atau plasentanya yang ketiga harus dikuret. Bukan karena kuretnya, karena melahirkan. Karena melahirkannya kemudian ototnya begitu. Pokoknya kalau hubungannya biasanya karena melahirkan yang paling sering itu untuk. Oke, okay. no. Uh, sebelum kita akhir dok, ya. saya mau tanya gini take home message, apa pesan-pesan untuk pemirsa dari rumah? Ya. meskipun masih banyak nih sebenarnya yang ya. ikut gabung sama kita ya. jadi saya beberapa minggu yang lalu dokter ya. itu mengadakan pembicaraan tentang hari ini hmm. kepada khalayak, khalayak itu hmm. ada dua topik, yang pertama ya. topiknya tentang kehamilan, yang kedua tentang ini oh, ya. kan bukan tentang pakai sumbana tentang ini tentang ini ya, oke tentang apa Uh, permasalahan disfungsi seksual pada wanita setelah mm-hmm. mereka sama satu lagi tentang penyakit ternyata setelah di akhir acara itu ada yang nanya nggak ada gitu kan oke okay, nanti kalau ada yang tanya lebih lanjut ada nomor whatsapp mm-hmm. saya waktu itu saya bilang mm-hmm. ternyata whatsapp itu banyak jadi mereka mm-hmm. memang untuk masalah disfungsi seksual ini wanita cenderung mau ngomong itu takut uh, kalau di depan publik itu takut. Uh, uh, jadi nah, ini kalau takut uh-uh. kita periksa ke poli kandungan kita uh-uh. ya kita bicara aja apa masalahnya kita periksa dahulu enggak semuanya harus dioperasi kok uh-uh. ya kan? misal kita lihat oh diukur oh bagus kok oh, bu masalahnya di mana oh ternyata ini dok uh, apa namanya kurang lubrikasi uh-uh. ya nanti bisa atau apa atau 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 gitu. enggak semua harus dioperasi gitu ya okay. uh, jadi pada intinya memang saya sadar bahwa seksual ini mau diutarakan di publik masih agak masih agak tabu ya jadi ya. nanti kalau memang ingin membicarakan lain bisa ke poli kandungan di Muardi oke okay, sobat Muardi itu adalah take home message dari dokter Yudisti ya Chris uh, Satria spesialis obstetri ginekologi yang followernya sangat banyak uh, jadi uh, beliau berpesan bahwa satu jangan uh, khawatir bahwa masalah permajaan vagina itu bisa dilakukan di rumah dan juga di ah, dokter hmm. dan ini walaupun ini masih tabu tetapi kalau ingin berkonsultasi lebih lanjut silahkan ke dokter ini ya. nah, kalau masih ada rasa yang uh, kurang pas kalau ditampilkan di publik oke okay, semua teman-teman yang masih rekam live streaming ini bisa dilihat di facebook dan di youtube uh, ketika gue RS ini dokter Muarni jangan lupa like, share ya kemudian tekan tombol loncengnya teng-teng supaya kita makin banyak orang yang mendapatkan info ini jangan lupa like, follow, subscribe juga di Instagram ya Facebook, Instagram, Youtube kita sebarkan informasi ini kalau kita tidak bisa uh, memberikan satu apa uh, materi sebagaimana dokter, sebagaimana host minimal kita memberikan informasi kepada teman-teman kita sehingga uh, teman-teman kita teredukasi dengan baik oke okay, sobat teman mulai jangan lupa uh, selasa depan 9.30 kita akan bertemu dengan topik-topik yang lebih menarik lagi demikian semuanya Ya, saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye semuanya. Terima kasih Oke. Okay.